വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അവസാനത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ദ ബേഡ് പക്ഷി എന്നാണ് ലെസനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൻസ് സിംപിളായി മലയാളത്തിൽ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ലെസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായി നോക്കുമോ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ മുൻപിൽ വെച്ച കേക്ക് തന്നെ കണ്ടറിയാം അതെന്താണെന്ന് ഒരു ബേർഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ എന്താണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബേർഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ബലൂൺസ് യു ക്യാൻ സി കേക്ക് ആൻഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് വിത്ത് ഗിഫ്റ്റ്സ് അല്ലേ ഇനിയോ വാട്ട് ഒക്കേഷൻസ് ഡു യു സെലിബ്രേറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതൊരുപാടുണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും Next, do you give present on such occasions? അത്തരം ഒക്കേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ യെസ് വി ഡു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ലെസ്സിലേക്ക് പോകാം ലെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ലെസ് ഈ കഥ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ലെസ്സണിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം കഥ ഇതിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് സിയറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ റഷ്യൻ പേരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത എസ് ഇ ആർ ഒ സിയറോ എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ എസ് ഇ ആർ ഒ സിറോ അപ്പോൾ ഇവനൊരു ചെറിയ കുട്ടി ഇവൻ്റെ ബേർഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവൻ്റെ അങ്കിൾ അമ്മാവൻ ഇവന് നൽകിയ പക്ഷിയെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കെണി പക്ഷി കെണിയാണ് ഒരു കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അതാണ് ഇവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഈ കെണി ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റായി കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ അമ്മക്കിത് കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഈ ഗിഫ്റ്റ് അത്ര പക്ഷേ മകൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഇത് നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇതിനെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കും എന്നിട്ട് പക്ഷിയെ കൂട്ടിലിടും എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് പക്ഷി എനിക്ക് പാട്ട് പാടി തരും അങ്ങനെ വളരെ ഇന്നസെൻ്റായ രീതിയിൽ എന്താണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്താണ് ഈ കെണി വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് വീടിൻ്റെ പിറക് വശത്തായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷി ആ കെണിയിൽ വന്ന് കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഈ പക്ഷിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പക്ഷിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥയിലെ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഈ പക്ഷി കെണിയാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് സിറോസ് ബർത്ത് ഡേ സിറോയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് ഹി റിസീവ്ഡ് മെനി പ്രസൻസ് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് അവന് ബേർഡ് ഡേ അന്ന് കിട്ടി ബട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഗേവ് ഹിം വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ പക്ഷേ അവൻ്റെ അങ്കിൾ ഇവന് നൽകിയ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി തോട്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വളരെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് മറ്റുള്ള അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടി മറ്റുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സിനെക്കാൾ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സിറോക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് ഇവൻ്റെ അങ്കിൾ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാപ്പ് അതൊരു കെണി ആയിരുന്നു ഫോർ ക്യാച്ചിങ് ബേർഡ്സ് ക്യാച്ചിങ് പിടിക്കാൻ ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ അപ്പോൾ പക്ഷികളെ
സീറോ കളക്റ്റഡ് സം സീഡ്സ് കുറച്ച് വിത്തുകളൊക്കെ ഇവന് എടുത്തു ഈ പക്ഷെ കിണി വെച്ച് പിടിക്കാൻ കിണിയിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സീഡ്സ് വിത്തുകൾ അവൻ കളക്ട് ചെയ്തു എടുത്തു സീറോ ഹി സ്കാറ്റേഡ് ദം ഓൺ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ദ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് എന്താണ് ഹി സ്കാറ്റേഡ് ദം അവൻ അതിനെ വിതറി ഈ വിത്തുകളെ വിതറി സ്കാറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് വിതറി ഓൺ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ദ ട്രാപ്പ് ആ ട്രാപ്പിലെ ബോർഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പലക പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവൻ ഈ വിത്തുകൾ വിതറി ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് എന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചു മുറ്റം ബാക്കിലെ മുറ്റമുണ്ടല്ലോ വീടിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഹി സ്റ്റുഡ് ദർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബേർഡ്സ് എന്നിട്ടോ ഇവന് പക്ഷികൾ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു ബട്ട് ദ ബേർഡ്സ് വേർ സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം പക്ഷേ ഇവനവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷികൾ വരുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ബട്ട് ദ ബേർഡ്സ് വേർ സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം സ്കേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെട്ടു സീറോനെ ഭയമായിരുന്നു പക്ഷികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർ വന്നില്ല ദേ വുഡ് നോട്ട് കം നിയർ ദ ട്രാപ്പ് ഈ കെണിയുടെ അടുത്ത് അവർ വരികയില്ല നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരികെ കം വരിക സോ സീറോ ലെഫ്റ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ സീറോ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ പക്ഷികൾ വരുന്നില്ല എന്ന് അവൻ കണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ലെഫ്റ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ആ കെണി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ദ ട്രാപ്പ് അതവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് മുറ്റത്ത് അവൻ വെച്ചിട്ട് വീടിൻ്റെ പിൻവശത്തുള്ള മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹൗസ് എന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അവൻ പോയി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഹൃദയം മിടിപ്പാണ് ഹൃദയ മിടിപ്പുകൾ ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ ഹി റാൻ ഈഗർലി ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഡിന്നർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹി റാൻ ഈഗർലി ഈഗർലി താല്പര്യത്തോടെ അവനോടി ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ആ ട്രാപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടി അവിടെ വല്ല പക്ഷികളും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവൻ നോക്കാൻ ഓടി ഇറ്റ് വാസ് ഷട്ട് അപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് എന്താ ആ കൂടെ അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കൂടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാപ്പ് അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കെണി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹി സോ എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ബീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ബാൾസ് എന്താ അവൻ കണ്ടത് ഹി സോ ഈ ബോയ് കണ്ടു എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയെ ബീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് ബീറ്റിംഗ് ഇട്ട് അടിക്കുക എന്നാണ് വിങ്സ് ചിറകുകൾ എഗെൻസ്റ്റ് ദ ബാൾസ് ഈ കെണിയുടെ കമ്പികളുണ്ടല്ലോ ഈ കമ്പിയാണ് ബാർ ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചിറകളിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ ടുക്ക് ദ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് സീറോ എന്ത് ചെയ്തു ആ ട്രാപ്പ് അങ്ങ് എടുത്തു എന്നിട്ടോ ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് അതും കൊണ്ടുപോയി ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് വീട്ടിനകത്തേക്ക് മദ ലുക്ക് ഐ ഹാവ് കോട്ട് എ ബേർഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് അമ്മയെ നോക്ക് ഐ ഹാവ് കോട്ട് എ ബേർഡ് എനിക്കൊരു പക്ഷിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹി ക്രൈഡ് അവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കരഞ്ഞു എന്നല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രൈക്ക് കരയുക എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉറക്കെ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു ബേർഡിന് കിട്ടി ഐ ഹാവ് കോട്ട് എ ബേർഡ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ നൈറ്റിംഗ് എൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു വാനമ്പാടി പക്ഷിയാണ് നൈറ്റിംഗ് എൽ എന്ന ബേർഡാണ് നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന ജസ് സി ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഹൃദയം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടിക്കുന്നത് മിടിപ്പ് മിടിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിസ് മദർ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ വൈൽഡ് കാനറി അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വൈൽഡ് കാനറി അതൊരു ബേർഡ് തന്നെയാണ് സ്മോൾ യെല്ലോ ബേർഡാണ് കേട്ടോ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പക്ഷി ഇത് വൈൽഡ് കാനറി ആണ് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ബി കെയർഫുൾ ഡോൺ ഹേർട്ട് ഇറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡോൺ ഹേർട്ട് ഇറ്റ് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ ഡോൺ ഹേർട്ട് ഇറ്റ് അമ്മ നല്ലൊരു അമ്മയാണ് അല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ അമ്മ എന്താ മകനോട് പറഞ്ഞത് അതിനെ കൂട്ടിലിട്ടു എന്നല്ല അതിന് വെറുതെ വിടൂ അത് പാറിക്കൊള്ളട്ടെ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ലെറ്റ് എന്നാണ് അനുവദിക്കൂ ഇറ്റ് ഗോ പോവാൻ അനുവദിക്കൂ അത് പോയിക്കോട്ടെ നോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് സം ഫുഡ് ഹി സെഡ് ഇല്ല ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ
ഹിസ് മദർ സെഡ് അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു സി ഹൗ യു ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൻ യുവർ ബേർഡ് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നീ നിൻ്റെ പക്ഷ പക്ഷിയെ മറന്നത് എന്ന് ഫോർ ഗോട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ അതിന് പോകാനാണ് ഒതുക്കൂ അത് പോയിക്കോട്ടെ ദെൻ സിയറോ വെൻ ടു ദ കേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ക്ലീനിങ് ഇറ്റ് ഇനി സെറോ എന്ത് ചെയ്തു വെൻറ്റ് ടു ദ കേജ് കേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ക്ലീനിങ് ഇറ്റ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇത് ക്ലീൻ ആക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഒരു കേജ് ആകുമ്പോൾ കേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹി പുട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ടു ദ കേജ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ കൈ ഈ കേജിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഈ ഭക്ഷി വളരെയധികം ഈ പക്ഷി എന്താണ് വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലാപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് അതെന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലാപ്റ്റ് അടിച്ചു ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് അതിൻ്റെ ചിറകൾ ഫ്ലാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകിട്ട് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് വിങ്സ് എന്ന ചിറകൾ പക്ഷി ചിറകിട്ട് അടിച്ചു ഭയം കൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലീനിങ് സീറോ വെൻറ്റ് ഔ ടു ഗെറ്റ് സം വാട്ടർ ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സീറോ വെൻറ്റ് ഔ ടു ഗെറ്റ് സം വാട്ടർ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയി ഹി ഹാഡ് ഫോർ ഗോട്ട് ടു ഷട്ട് ദ കേജ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവൻ ഈ പക്ഷിയുടെ കൂട് അടക്കാൻ മറന്നുപോയി ഹി ഹാഡ് ഫോർ ഗോട്ട് ടു ഷട്ട് അടക്കാൻ ദ കേജ് കൂട് അടക്കാൻ മറന്നുപോയി സീറോ ഷട്ട് ദ കേജ് ഓർ ദ ബേർഡ് വിൽ ഫ്ലൈ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം അമ്മക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അമ്മ പറയാ സീറോ ആ കേജ് ഒന്ന് അടക്കൂ ഷട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓർ ദ ബേർഡ് വിൽ ഫ്ലൈ ഔട്ട് പക്ഷി പുറത്തേക്ക് പാറും ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നിട്ട് അതിനെ തന്നെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തും വേദനിപ്പിക്കും ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പക്ഷികൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് അതായത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഗ്ലാസ് ആവണം അപ്പുറം നോക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ പാ പാറി പോകും പക്ഷേ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇടിക്കും കാരണം പക്ഷി എന്താ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും തിരിച്ചറാൻ കഴിവില്ല അത് അപ്പുറം കാണും അപ്പോൾ പുറമാണെന്ന് കരുതി പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതങ്ങ് പോയി അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോകും പക്ഷെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിന് വേദനിക്കുകയോ മുറി വലിക്കുകയോ ഇവൻ ചത്തു പോവുകയോ ചെയ്യും അതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് കേജ് പോയി അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസ് മദർ കോൾഡ് ഔട്ട് അമ്മ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താ ദ ഫോളൻ ബേർഡ് വീണ പക്ഷിത ബിഫോർ സ്റ്റെറോസ് മദർ കുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹെർ വേർഡ്സ് ദ ബേർഡ് കേം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കേജ് സിറോൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്കും ഈ പക്ഷി പുറത്തേക്കങ്ങട്ട് ചെറുകിട്ട് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപ് എന്നാണ് സിറോസ് മദർ കുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹെർ വേർഡ്സ് അവളുടെ വാക്കുകൾ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സിറോയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ദ ബേർഡ് കേം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കേജ് കേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബേർഡ് വന്നു ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് അതിൻ്റെ വിങ്സ് അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ വിരിച്ചു പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലൂ എറൗണ്ട് എന്നിട്ട് പറന്നുപോയി ഫ്ലൂ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഫ്ലൂ എറൗണ്ട് പറന്നുപോയി ദ റൂം റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങി എറൗണ്ട് എന്നാണ് ചുറ്റുമാണ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഹിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് ഫെൽ എന്നിട്ടോ അത് വിൻഡോ വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഇടിച്ചു ആൻഡ് ഫെൽ എന്നിട്ട് വീണു അപ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ വിൻഡോ അടച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടേ പാവം പക്ഷി നിലത്തേക്ക് വീണു സീറോ കെയിം റണ്ണിങ് ഇൻ സീറോ ഓടി വന്നു ഹി പിക്ഡ് ദ ബേർഡ് അപ്പ് അവൻ ഈ ബേർഡിനെ എടുത്തു പിക്ഡ് അപ്പ് എന്നാൽ എടുത്തു എന്നാണ് കേട്ടോ ഹി പുറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ദ കേജ് അവൻ വീണ്ടും ആ പക്ഷിയെ കേജിലേക്ക് വെച്ചു ദ ബേർഡ് വാസ് സ്റ്റിൽ അ ലൈഫ് ബട്ട് ഇറ്റ് ലേ ഓൺ ദ ഫ്ലോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വിങ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ബേർഡ് ചത്തിട്ടില്ല ജീവനോടെ ഉണ്ട് ദ ബേർഡ് വാസ് സ്റ്റിൽ അ ലൈഫ് ഇപ്പോഴും എന്താ അ ലൈഫ് ജീവനോടെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ലേ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ പക്ഷെ ബേർഡ് എന്താണ് ഫ്ലോർ ആ കേജിൽ ആ കൂടുതൽ നിലത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നു വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വിങ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് വിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് തീരെ വയ്യ പറ്റ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബ്രീതിങ് ഹെവിലി അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട്
കമിഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ലേ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെഞ്ചാണ് ഈ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും പക്ഷി ബ്രീതിങ് ഹെവിലി വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചാവാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷി ഇങ്ങനെ കിടക്കും കമിഴ്ന്ന കിടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ സീറോ വെൻറ്റ് ടു ബേഡ് ദ ബേഡ് ഡൈഡ് അങ്ങനെ സീറോ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ബെഡിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ബേഡ് മരിച്ചു പോയി ചത്തുപോയി ഡൈഡ് സീറോ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കുറേ സമയത്തിന് സീറോക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷി പക്ഷി ചത്ത കാര്യം ഇവന് അറിയില്ല സീറോ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കിടക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്താണ് സീറോ ഇങ്ങനെ പക്ഷിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് കൊണ്ട് ഇവന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ സമയം കൊണ്ട് പക്ഷി അവിടെ ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യം സീറോക്ക് അറിയില്ല എവറി ടൈം ഹി ഷാട്ട് ഹീസ് ഐസ് ഹി സോ ദ ബേഡ് ഗ്യാസ്പിങ് ആൻഡ് ലൈങ് സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ രാത്രി ഇവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എവറി ടൈം ഹി ഷാട്ട് ഹീസ് ഐസ് ഓരോ തവണ ഇവനെ കണ്ണുകൾ അടച്ചപ്പോൾ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണുകളാണ് ഷട്ട് അടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഹി സോ അവൻ കണ്ടു ദ ബേഡ് ഗ്യാസ്പി ശ്വാസം ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പക്ഷി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ലൈങ് സ്റ്റിൽ അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നതും കണ്ടു ലൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുക സ്റ്റിൽ അനങ്ങാതെ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ ആയ സമയത്ത് വെൻ സീറോ വെൻ ടു ദ കേജ് കേജിന് അടുത്തേക്ക് സീറോ പോയി ഹി സോ ദ ബേഡ് ലൈങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് അപ്പോൾ എന്താ ഇവൻ കണ്ട കാഴ്ച ദ ബേഡ് ലൈയിങ് പക്ഷി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് കാരണം ചത്തുപോയി സ്റ്റിഫ് വിത്ത് ലെഗ്സ് ക്രോസ്ഡ് കാലുകൾ ക്രോസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാലുകൾ ക്രോസ് ലെഗ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ സ്റ്റിഫ് സ്റ്റിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറപ്പ് വരും ഈ ജീവികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പക്ഷികളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ അതങ്ങനെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റിഫായി പോകും ഉറപ്പായി പോകും അങ്ങനെ ഉറ ഉറച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടോ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് സീറോ നെവർ കോട്ട് ബേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഹി ലേൺ ദ ലെസൺ അവനൊരു പാഠം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല സീറോ ഒരിക്കലും പക്ഷികളെ പിടിച്ചതേ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണിത് ലിയോ സ്റ്റോ ലിയോ ടോൾ സ്റ്റോറിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ സ്റ്റോറി ഇതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലവ് ടുവേർഡ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഫെലോ ബീങ്സ് സഹജീവികളോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ തീമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സി